সালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এই ভিডিওটা এসএসসি লেভেলের কপি কলের যে ধারণাটা আছে তার একটা খুবই প্রাথমিক লেভেলের বা প্রাথমিক বা স্তরের একটা গাণিতিক সমাধান দিয়ে একটু পরিচয় করা দিতে চাই কারণ তোমরা যারা এসএসসি লেভেলে আছো তোমরা জানো যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে এবং আসতে থাকবে আপডেটেড জিনিসগুলো আসতে থাকবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার উনিশ শিক্ষাবর্ষে তোমরা যারা পড়ছো তোমাদের বইয়ের মধ্যে এসএসসি ফিজিক্সের মধ্যে কপি কলের একটা ধারণা আছে এবং এই ধারণাকে কেন্দ্র করে একটা ম্যাথস আসতে পারে সেই ধরনের ম্যাথ করার জন্য একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এই টিউটোরিয়ালটা কারণ এটার আরও অনেক অ্যাডভান্সড লেভেল তোমরা ইন্টারভিউটে গিয়ে পাবে সো এটার একটু ধারণা দেওয়ার জন্য আমি এই টিউটোরিয়ালটা করছি এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এটা এসএসসি লেভেলের জন্য আগেই বলে নিলাম কারণ প্রাথমিক ধারণাটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে সেখান থেকে পরবর্তী স্টেপগুলো তোমাদের জন্য ইজিয়ার হবে বোঝাই যাচ্ছে কপিকল তোমরা কপিকল চেন যে একটা হচ্ছে গোল চাকতির দুই পাশে একটা দড়ি দিয়ে উভয় পাশে একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা এই পাশ থেকে টানো হয় এই পাশে ওঠে ওই পাশ থেকে নামলে এই পাশে ওঠে এই যে বিষয়টা এটা কি বলা হয় হচ্ছে কপিকল এই কপিকলের একটা ম্যাথস আছে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে দুইটা বস্তু আছে একটা ভারী একটা কম ভারী কিভাবে বুঝলাম কারণ দুইটার ভর দেওয়া আছে একটা হচ্ছে দশ কেজি আর একটা হচ্ছে পাঁচ কেজি তো এই কপিকলটা যদি সচল থাকে তাহলে এই দুইটা বস্তুকে কি এক জায়গায় রাখা যাবে এটা একটা দাঁড়ি পাল্লার মতো তো দাঁড়ি পাল্লায় যদি এক পাশে দশ কেজি আর এক পাশে পাঁচ কেজি দিই তাহলে কি দাঁড়ি পাল্লাটা ধরলে দাঁড়ি পাল্লাটা এরকম থাকবে এটা এরকম হয়ে যাবে অর্থাৎ দশ কেজির জায়গাটা ভারী হবে পাঁচ কেজির জায়গাটা হালকা হবে তো বিষয়টা এরকম হয়ে যাবে তো একই সাথে দশ কেজিরটা নামছে পাঁচ কেজিরটা উঠছে এই বিষয়টা এখানে ঘটবে এবং ফিজিক্সে যেহেতু বস্তুবিদ্যা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে এখানে ম্যাথামেটিক্স আছে এখানে একটু চিন্তা করতে হবে যে বিষয়টা কিভাবে ঘটতেছে তো এই যে দশ কেজি আর পাঁচ কেজি ভরের একটা বস্তু একটা ব্যালেন্সিংয়ে আছে ধরা হলো যে এটা হচ্ছে মাটি হ্যাঁ ধরা হলো যে এটা হচ্ছে মাটি এই মাটি থেকে সে পাঁচ মিটার ওপরে আছে এবং এটাকে ধরে রাখা হয়েছে এখন যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দশ কেজিটা সেই করে নিচে নামবে আর পাঁচ কেজিটা উপরে উঠবে এই যে দশ কেজি নেমে যাবে বা নামবে এটা যে বেগে নামবে এই পাঁচ কেজি কিন্তু একই বেগে উপরে উঠবে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে যে তখন এদের বেগ কত অর্থাৎ কি চেয়েছে চেয়েছে হচ্ছে ভি এখন যদি ভি চেয়ে থাকে তাহলে বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে উপরে এক মিটার এটা হচ্ছে নিচে এক মিটার উভয়টাই কিন্তু এক মিটার স্মরণ ঘটেছে যদি এরকম বলা হয় যে যখন সাম্যাবস্থানে ছিল সাম্যাবস্থান থেকে পাঁচ কেজি বস্তুটা যখন উপরে এক মিটার উঠবে এবং নিচে এক মিটার নামবে তখন এদের বেগ কত হবে একটু পরে দেখো একটি কপি কালার এক পাশে দশ কেজি এবং অপর পাশে পাঁচ কেজি ভরের বস্তুকে ঠিক পাঁচ মিটার উপরে স্থির অবস্থায় দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট স্থির অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছে যদি স্থির অবস্থায় ধরে রাখা হয় তাহলে আমি অবশ্যই ধরে নিব যে এখানে যেহেতু দুইটা ভরের বস্তু দেওয়া আছে সুতরাং আমার গিভেন ডেটা কি গিভেন ডেটা হচ্ছে প্রথম বস্তুটাকে আমি যদি এমন ধরি তাহলে এটা হচ্ছে দশ কেজি এবং দ্বিতীয় বস্তুটা যদি এম টু ধরি তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচ কেজি এবং এদের যে আদি বেগ সেটা হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বস্তুদ্বয়কে ছেড়ে দিলে দশ কেজি ভরের বস্তুটি নিচের দিকে আর পাঁচ কেজি ভরের বস্তুটি উপরের দিকে ওঠা শুরু করলো খুবই কমন সেন্সে বোঝা যাচ্ছে বস্তুদ্বয় যখন এক মিটার দূরত্ব পারস্পরিক মানে ও নিচে আসছে এক মিটার ও ঠিক উপরে গেছে এক মিটার ঘটনাটা যখন এইরকম ঘটবে তখন এদের বেগ কত হবে একটু এই কোয়েশ্চেনটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আমি কিভাবে ভাববো প্রথমে আমি যদি চিন্তা করে নেই যে তোমরা ডেফিনেটলি সুতায় যেহেতু এখানে আছে সুতার একটা টার্ম থাকবে তোমরা ধরে নিতে হবে একটা জিনিস যে এখানে সুতার যে টান অর্থাৎ টেনশন এই টেনশনটা হচ্ছে টি এবং এই টোটাল একটা সিস্টেম অর্থাৎ এই কপিকল সিস্টেমটার একটা লব্ধি তরণ থাকবে শব্দটা মাথা রাখো এখানে হবে যে সিস্টেমের 
सिस्टेमेर लोब्धी तरण एवं ए तरण टाके स्मॉल एफ दिए प्रकाश करा होगे करो ए बुस्तु टा जोखन नीचे नंबर एक ही शब्द है ए बुस्तु टा ऊपर उठे गठन टा एक शब्द है गठचे एक आरो नेट अच्छा लोब्धी तरण एवं प्रथम बुस्तुर क्षेत्रे गठन टा की होगे जहितो इटर ओजन नीचे दिखे काज करचे एवं इटर ओजन नीचे दिखे काज करा शोधते हो जहितो रोशी टा ऊपर दिखे टांग दिवे ताहले एक क्षेत्रे हल्का बुस्तुर क्षेत्रे एक शूटर टांग होगे तार ओजनेर चेक कॉम की भावे प्रथम बुस्तुर क्षेत्रे जहितो ओजन बेशी अर्थात M one G अमर जाने W अर्थात ओजन होचे M G ताहले तार ओजन जेहेतु तार टेंशन अर्थात शुद्ध जो ऊपर दिखे ताके टांग छे शे टाना के उतिक्रम करे वो नीचे दिखे नाम छे तार माने बुस्तुर ओजन दश के जी भरे बुस्तुर जे ओजन शे टा शुद्ध जो के टांग छे ऊपर दिखे पाचे बेशी ए टा होचे प्रथम बुस्तुर लोभी बदल शाम एकोन ए घटना टा किमा में हुई अमर जानी जे F equals to M है, तो M A जगह है, अमर अपन F दिच्छी, क्या नो? कारण अमर थोड़े सी लोग दिखता हैं F, जो दिटा A हुई तो, तब लेटा A हुई तो, तले F equals to M है, पर ये F टक होता, ये F होते हैं, बुस्तुर ओजन एर शामन, तो ओजन टक होता, जेते टक कॉपी कर, ओजन जेतु नीचे दिखे काज कर चाहे शुद्ध � a M G टा काज कर चुके नीचे और T काज कर चुके ऊपर है, but A T R मान देखने कम हो गए। कारण अपन सम बुस्तुर क्षेत्र है। Similarly, अब जब दूसरी ओर बुस्तुर क्षेत्र है, चिंता करें तो हमें शेखन है T टा बेशी हो गए। एवं ये टा होते हैं M to F। दूसरे ये ऐसी धारण है तरंग हो गए। तब ये खाने tension टा कौन टा? जेतु A T टा ऊपर है � ऊपर अट दिखे ताहले शुतर टांग टा बिशी होगे अर एक हमें शुतर टांग टा कौन होगे कारण शुतर टांग ले हो प्रथम बस्तु टा किंतु निचे दिखा नाम से शुतर अर ए ओजन टा बिशी ताय एक हमें इटा होते हैं आगे होगे शुतर इटा बोर बस्तु अगर इटा मान बिशी होगे तो इटा छोटा शेखत रहेगा जो जामर दूसर ए टी आर ए टी काटा जाता है, ताले आम की था जाता है, था जाता है इसमें एम वन जी माइनस एम टू जी शामन एम वन एफ प्लस एम टू एफ, अभी क्या इसमें थे के एफ एम वन बरकर तो पार हो, की भावे, अब जो देखा है तो जी का मून नहीं, ताले इटा हो गए एम वन माइनस एम टू, अब जो देखा है एफ का मून नहीं, इट अगर जब f बिल्कुल तो चाहे ताहले f is equal to हो गए m1 minus m2 g इट ऊपर था गए तार नीचे f एल बुनोर शंकर टा नीचे चला जाए इट हो गए m1 plus m2 अगर जब हम इक्वेशन टा कोडी था लगाओ तो हाँ m1 को तो दश दश minus पाँच पाँच के जी ना m2 सर दश minus पाँच हो चाहे तो पाँच तो ऊपर है होते हैं five into 9.8 और नीचे m1 plus m2 जो कर लगा तो है पौनोरो तो लो नीचे होते हैं पौनोरो ताहले actually लगा तो है एक तो देखिं इटा जो दी है जे 9.8 into 5 49 divided by 15 is equal to 3.266 3.2 सिक्स सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट अच्छे टोटल सिस्टम में लोड दी तोरन तो एको नामी जो दी लोड दी तोरन पे था कि ताहले अमी की हिसाब करूं लोड दी तोरन पे था तो आवर की बेर करता है वी तले वी आवर टक आता होगा अब जो देखना धोरी वी स्क्वायर शॉमन यू स्क्वायर प्लस टू जी एको नहीं करता एच जी और मार इटे की नाइन पन एच एर क्षेत्र वी स्क्वायर मार आमी बेर करते चाहे यू रूमार को तो जीरो तो एकोन इखना जब हमार ए फर्स्ट है ए जी टाइप इन तो इखना एप्रोप्रिएट हो बना 
কারণ এই জি টা হবে এই এফ টা যেটা আমরা লব্ধি ধরনে বের করলাম তাহলে হিসাবটা হচ্ছে আমি যদি ভি বের করতে চাই ইউর মান জিরো এই যে ইউর মানটা জিরো এটা জিরো হবে তাহলে ভি বের করতে চাইলে রুট ওভার টু ইন্টু এফ ইন্টু এইচ যেহেতু এটা পারস্পরিক এক মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এর মান ওয়ান তাহলে এটা হবে টু ইন্টু এফ এর মান কত থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু ওয়ান এটা হচ্ছে রুট ওভার তাহলে এখন কত হবে একটু দেখি এখন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স সেভেন ইন্টু টু হিসাব করলে আসে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স পয়েন্ট হ্যাঁ ফাইভ থ্রি ফোর রাইট তাহলে এটা আসছে রুট ওভার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর তাহলে ভি এর মানটা কথা হবে রুট ওভার অ্যান্সার করলে টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এই হচ্ছে খুব স্বাভাবিক লেভেলের একটা কপি কলার ম্যাথস এখানে আমরা কি করেছি আমি জানি যে প্রথম বস্তুটা নিচে নামছে দ্বিতীয় বস্তুর উপরে উঠছে মানে প্রথম বলতে ভারী বস্তুটা তো ভারী বস্তু যদি নিচের দিকে নামে এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ঘটছে কারণ কপিকল কিন্তু ঘর্ষণহীন অবস্থায় কাজ করে এখন ও যদি নিচের দিকে নামে তাহলে ওজন বেশি সুতা যে টানছে ওর দিকে ওকে যে সুতার টানছে এখানে এই সুতার টান হচ্ছে টি আর ওর ওজন হচ্ছে ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লিউটা নিচের দিকে আসতেছে তার মানে এম জিটা বেশি হবে সুতার টানকে অতিক্রম করে তার এই তরম লাভ করেছে এম ওয়ান এফ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টান বেশি কারণ সুতা টানছে উপরের দিকে তাহলে এই টানটা বেশি আর এই ওজনটা হচ্ছে কম তখন ঘটনাটা এটা ঘটবে আমি যখন যোগ করব তখন আমি সেখান থেকে সিস্টেমের যে লব্ধি তরণ এটা বের করব সিস্টেমের লব্ধি তরণটা এখানে আসবে কেন জি হবে না উভয় বস্তু কিন্তু আসলে তাদের ওজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না তারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাদের টান দ্বারা এই কারণে এখানে হচ্ছে এফ সুতরাং এফ এর ভ্যালুটা বসায় আমরা ভি বের করলাম এই হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার খুবই সহজ আমি একদম প্রাইমারি লেভেলের একটা ম্যাথ দেখালাম তোমরা কপি কালের অঙ্কগুলো করবা এবং আমি এরপরে এস এস সি লেভেলের জন্য আরও একটু ক্রিটিক্যাল টাইপের যদি কপি কালার ম্যাথ আমি তোমাদের সামনে আনবো এরকম কিছু কোয়েশ্চেন এটা খুবই ইজি এবং এটা তোমাদের জন্য দিলাম প্রথম দিকে একটু প্র্যাকটিসটা করার জন্য সো এই হচ্ছে কপি কালার ম্যাথ দেখা হবে এরপরে কপি কালার আরও কোনো নতুন ক্রিটিক্যাল ম্যাথ দিয়ে স্টে ওয়েল স্টে ব্লেসড আল্লাহ হাফেজ